of x plus y plus tan of x minus y is equal to x. This is the direct way you can differentiate with respect to x. Pannala, so tan of x plus y, tan of x minus y is addition. La so ni first term is differentiate, pannu, second term is differentiate. Pannu. Okay, well, left side is So tan of x plus y is equal to secant square. Varuma. So secant square x plus y is equal to and then you can do this in the bracket you can further differentiate pannu, chain rule padi. then x is 1 and then y differentiate pannu, you will be getting dy by dx so first term is done that is turn of x plus y we differentiate pannu. in the same way second pannu. so second pannu bodhi, enna varudhu, enna different one is the plus is the minus irukhi. so this is the same thing so secant square of x minus y varo, and inside the bracket la 1 minus dy by dx okay, wow. so LHS chi. right side kera, in the x differentiate panna, you will be getting 1 da. ok Ipo differentiation part to over namak enna thawa? dy by dx thawa. so dy by dx so this is common thawa, thawa, simplify panitte. remaining terms alamini, no? right side la kutu no. target Chariya? Now, in the 1 plus dy by dx, 1 minus dy by dx, in the bracket, we multiply the terms in the multiply So, that is, in the secant square x plus y, 1 is the first time. Then, we multiply the secant square x plus y, 1 is the first time. And then, the second time is the second time. Then, we multiply the second time. Then, we secant square of x plus y, dy by dx. Now, this the minus term. Secant square of x minus y, 1 is the Secant square of x minus y. And then, that is the dy by dx. But in the time, the plus into minus minus. Then, you can write secant square of x minus y dy by dx equal to 1. Now, if you have dy by dx, it is the second term, fourth term. Okay, wow. Apo, in the remaining in the first term, yon, third term is right side. So, now we have to put the right side. This is the right side. But, what do we do? dy by dx is second and fourth. Common so, you can take it out. So, dy by dx is the same. Now, in the second term, we have to put the secant square of x plus y. Irukma. Fourth term, we have to put minus secant square of x minus y. Irukma. Okay, which is equal to, what do you 1, the secant square of x plus y, right side, 1 minus secant square of x plus y. This is what you can do, minus minus secant square of x minus y. Puri you can first term and third term, you can put the right side, right side, so right side, right side, right side, left side, left side, left side, right side, left side, right 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 side, dy by dx irukkila. and the dy by dx matadhan enakku venom apna enna pannala remaining terms avandhu i can bring it to right hand side avadhi pannum boludhu in the entire term vandhu right side la vandhu denominator maarilom so dy by dx equal to eppadi edalam inga right side la irukkira term appadi vechiko 1 minus x plus y and secant square of x minus y appadi vechittu in the entire term underline panna term keela denominator la kondu vandrano avladha this is multiply multiplier than dy by dx is the multiplier. So, in the case of the divide, so secant square of x plus y minus secant square of x minus y. That's the answer. This is the answer. So, we will differentiate dy by dx. We will write the term in the right side. We will write the term in the dy by dx. We will write the term in the left side. That's all with your question number 8. Next step, 9th part. Now, question number 9 part is very simple. Why are you simple? You can give an answer. Okay, so show that you can give it. You can give it to you. Okay, so now left side is cos of xy, right side is x. So you can directly start differentiating with respect to x. Now, cos of xy. So cos of xy is the power of minus sin of xy. And then, xy பண்ணும் நல்லாக அவனி இப்பு xy அப்படின்றுது productல இருக்கு so uv இருக்கு so uv இருந்தன் என்ன பண்ணும் uv- plus v u- பண்ணும் அப்போ x வைச்சிட்டு y பண்ணும் I will be getting dy by dx 
and then y வச்சுட்டு எக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு ஒன் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் டிஃப்ரென்சியேஷன் முடிஞ்சாச்சு அகைன் நல்லா சொல்கிறேன் கவனி காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வரும் அண்ட் தென் இன்சைடில் இருக்கிற இந்த பிராக்கெட் எக்ஸ் ஒய் வந்து உனக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கிறதால யூ நீட் டு அப்ளை யூவி ரூல் அது சப்ளிட் பண்ணும்போது உனக்கு எக்ஸை வச்சுட்டு ஒய்யை பண்ணால் டிஒய் பை டி எக்ஸும் ஒய்யை வச்சுட்டு எக்ஸ் பண்ணால் ஒன் தான் வரும் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இப்போது நமக்கு என்ன தேவை இந்த டிஒய் பை டி எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இது பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதால நான் வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண உனக்கு என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு டா மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இந்த எக்ஸை ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அண்ட் தென் அடுத்து செகண்ட் டேம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அவங்க ஒய் இருக்குது இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கொண்டு வர சரியா ஈக்குவல் டு ஒன்று என்ன பண்ணுற புரிதா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இது வந்து என்டையர் டேம் உனக்கு பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதால இந்த சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போது இந்த டேமை ரைட்டில் கொண்டு போயிடு அப்போ என்ன வரும் உனக்கு மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது மைனஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து என்னப்பா ஆகும் ப்ளஸ் ஆக மாறுமா ஸோ ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னு போடுவேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன தேவை இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ இந்த டேம் கம்ப்ளீட்டாக டவுனில் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன்னா என்ன மாறும் உனக்கு இந்த டேம் வில் பி பிகம் வாட் டினாமினேட்டரில் வரும் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக எழுத போகிறேன் ஸோ அதுதான் உனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து சம் இங்கே முடிஞ்சிடும் புரிஞ்சதப்போ என்ன பண்ணுறேன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸை யூ நீட் டு பிரிங்க் இட் டு லெஃப்ட் சைடு தட் இஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்டே வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற என்டையர் டேமை கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ மேலே இருக்கிறது அந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் சார் இந்த மைனஸ் எங்கே சார் போச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக இது எங்கே கொண்டு வர டினாமிட்டரில் கொண்டு வரல இது வந்து மேலே கூட ஒரு பிராக்கெட் போட்டு மேலே மைனஸ் கூட எழுதிக்கோ டினாமிட்டரில் எப்போவுமே வந்து நீ நெகட்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் இப்போ இதுதான் வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க நல்லா கவனி ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஒய் தான் வந்து உனக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் சரியா ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நீ லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணோம் என்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்னு எழுதிருக்கு ஸோ மற்ற சம் மாதிரி தான் இந்த சம்முமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன் ரைட் சைடில் கொண்டு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸைஸ்லேயே வந்து கம்பேரிங் வித் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இந்த எயித்து நைன்த் ரெண்டுமே வந்து சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ டென்த் கொஸ்டின் போகலாமா இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாரு இது வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறேன் சரியா ஏன்னா இங்கே வந்து டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஒன் மைனஸ் கா சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் கா சிக்ஸ்னு இருக்குது இது வந்து நீ ரெகுலராக பண்ணுற மாதிரி எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா இட் வில் பி டஃப் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு நல்லா கவனம் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டான்னு எடுக்கிறேன் ஏன் சார் சம்மந்தமே இல்லாமல் டீட்டெல்லாம் வருது அப்படின்னு கேட்பேன் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நான் உனக்கு சம்மு போடும்போது உனக்கு புரியும் இப்போது இந்த ரூட் உள்ளே இருக்குல்ல அதாவது இந்த ஒன் மைனஸ் கா சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் கா சிக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் என்ன பண்ணலான்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாமா எழுதலாம் அந்த மாதிரி நான் சரியா புரியுதா எக்ஸ் வந்து நான் டூ டீட்டான்னு எடுத்ததால் இதை வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூட்டா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டான்னு எழுதலாம் இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூட்டா இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ டீட்டான்றது டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவா டெக்னாமெண்ட் ஐடென்டிஸில் படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டூ டீட்டாவும் டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவா இப்போ டூ ஒன் டூ ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு சைன் பை காசு தான் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டேனன்னு தெரியும் ரெண்டுமே ஸ்கொயரில் இருக்கிறதால டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் புரிஞ்சுதான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ டீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இங்கே டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு வருது இப்போ இதை எடுத்து உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ண அது
டீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அதாவது டிஒய் பை டி டீட்டா அப்படின்னு பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டீட்டாவை பண்ணால் ஜஸ்ட்டு ஒன் தானே வெறும் ஒன் தான் எக்ஸை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் தானே வரும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டீட்டாவை டீட்டாவை பொறுத்தே பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கோ அண்ட் தென் நம்ம இனிஷியலாக என்ன எடுத்தோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டான்னு எடுத்தோமா நான் இங்கே ரைட் சைடில் போகிறேன் பாரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டான்னு எடுத்தோம் இப்போ இதை வந்து அதாவது எக்ஸையும் டீட்டாவை பொறுத்தே பண்ணு எப்படி நீ ஒய்யை வந்து டீட்டாவை பொறுத்து பண்ணியோ அதே மாதிரி எக்ஸையும் டீட்டாவை பொறுத்து பண்ணு அப்போ உனக்கு இங்கே என்ன வரும் டூ டீட்டாவை பண்ணால் என்ன வரும் வெறும் டூ மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா எங்கேயுமே உனக்கு டீட்டாவை பண்ணால் ஒன்று தான் சரியா இப்போது நமக்கு என்ன தேவை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தேவை நல்லா கவனி இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் தேவை இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸை ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் டிஒய் பை டி டீட்டா அண்ட் தென் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டான்னு எழுதலாமா அதாவது மேலேயும் கீழேயும் நான் டி டீட்டாவில் டிவைட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ஒய்யும் எக்ஸுமே டீட்டாவை பொறுத்து தான் எனக்கு இருக்குது சரியா இப்போது டிஒய் பை டி டீட்டான்றது என்னப்பா ஒன்று ஸோ நியூமரேட்டரில் உனக்கு ஒன் வரும் டினாமினேட்டரில் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டா இது என்னது டூ அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் நமக்கு தேவை என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தானே ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம கிடச்சாச்சு இல்லை நான் இப்படி நினச்சிக்கலாம் இது டி டீட்டா டீட்டா கேன்சல் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தானே கிடைக்கும் ஸோ நான் இதை எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா டிஒயும் டிஎக்ஸும் எனக்கு டீட்டா ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு டீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒய்யை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் பட் இந்த கொஷின் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒய்யையும் நீ டீட்டா ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸையும் நீ டீட்டா ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் தேர் ஃபோர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றது உனக்கு டேரெக்டாகவே ஆன்சர் கிடச்சிரும் புரிஞ்சு தப்பா உனக்கு சொல்கிறது இதை எப்படி எழுதுறேன்னு நல்லா கவனி டிஒயும் டிஎக்ஸையும் நான் டீட்டாவை பொறுத்து எழுதுறதால எனக்கு ஆன்சர் வந்து இங்கே கிடச்சாச்சு ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட்டு ஒன் பை டூ மட்டும்தான் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்படி தான் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு சம்மே போட போகிறேன் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் பாரு இது வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு நல்லா கவனி ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் போட போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த சிக்ஸ் எக்ஸை வந்து ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் டூ டைம்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதலாமா அண்ட் தென் இந்த ஒன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயருமே ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே எப்படி எழுதுக்கேன் புரியுதா ஜஸ்ட் ஸ்மிட் பண்ணி எழுதிருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸை டூ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ்னும் ஒன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிருக்கேன் ஏன் சார் இப்படி எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இதில் வந்து இஃப் நான் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டான்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஓகே ஏன் டேன் டீட்டா எடுக்கிறேன்னு நான் ஒரு ரீசன் உங்களுக்கு புரியும் அப்போலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இப்போ இதில் த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் டேன் டீட்டான் எடுத்தேன்னா இந்த டேம் உனக்கு என்ன மாறும் டூ த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் டீட்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஆகுமா ஏன்னா இது வந்து உனக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ டேன் டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு மாறும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டேன் டூ டீட்டா தானே டேன் டூ டீட்டாவுக்கான ஃபார்முலா தானே இது புரியுதாப்பா டேன் டூ டீட்டா வாங்க ஃபார்மலாம் என்ன டூ டேன் டீட்டா பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்போது இந்த என்டையர் டேம் அதாவது இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் டேன் டூ டீட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் பட் பிகினிங்கில் நீ வந்து என்ன பண்ண கொஸ்டின் வந்து லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கும் இப்போ இந்த ஒய் என்ன ஆகும்னு பாரு ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் டூ டீட்டா புரியுதா ஸோ இந்த என்டையர் டேர்மையுமே நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் டேன் டூ டீட்டான்னு எழுதிருக்கேன் இப்போ போன சம் மாதிரியே தான் இங்கேயும் டேன் இன்வர்ஸும் டேனும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட்டு டூ டீட்டா மட்டும் கிடைக்கும் சரியா இப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டா இருக்குது அண்ட் தென் நம்ம பிகினிங்கில் என்ன எடுத்தோம் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டான்னு எடுத்தோம் ஸோ போன சம் போட்ட மாதிரியே தான் இந்த சம்மு எக்ஸாக்டாக நீ என்ன பண்ண போகிற ரெண்டுத்தையுமே டீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ண உனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போது டிஒய் பை டி டீட்டா கண்டுபிடி டிஒய் பை டி
இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிட்டா ஈக்குவல் டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டிட்டா வரும் இப்போ எனக்கு த்ரீ வந்து தைட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ என்ன மாறும் உனக்கு டிஎக்ஸ் பை டி டிட்டா ஈக்குவல் டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டிட்டா பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போது லாஸ்டம் போட்ட மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் நமக்கு தேவை அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீ நியூமரேட்டரில் டிஒய் பை டி டிட்டாவும் டினாமினேட்டரில் டிஎக்ஸ் பை டி டிட்டாவும் போடலாம் அப்போ மேலே என்ன வரும் டூ வருமா ஸோ டூ பை என்ன கிடைக்கும் உனக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இப்போ டினாமினேட்டர் கீழே இன்னொரு டினாமினேட்டர் இருந்தால் இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு நியூமரேட்டர் அப்போ என்ன வரும் உனக்கு டூ இன்டு த்ரீ ஆகிடுமா பை சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து எனக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தானேப்பா வேணும் புரிஞ்சுதா ஃபைனல் ஆன்சர் எனக்கு எப்படி வேணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் வேணும் இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா அப்படின்றது என்னது ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டிட்டானு எழுதலாமா நான் ஒன்று எங்கள் ரைட் சைடில் தனியாக எழுதுறேன் பாரு சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டிட்டா ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் டேன் ஸ்கொயர் டிட்டாவை டேன் டிட்டான்றது என்னப்பா த்ரீ எக்ஸ் தானே அப்போது ஒன் ப்ளஸ் என்ன எழுதலாம் நான் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஒன் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிகினிங்கில் நான் எடுத்துருக்கேன்லப்பா அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாரு இந்த ஒரு கிள்ள இதை எழுதிருக்கல த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டிட்டா அதாவது மறுபடியும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் இதில் வேணும் எக்ஸில் தான் வேணும் ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் உனக்கு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டினாமினேட்டரில் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டிட்டாக்கு பதிலாக யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லெவன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து உனக்கு டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணனா அதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டாவில் நான் எப்படி எடுத்துருக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீ தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அப்படின்னா இட் வுட் பி வெரி ஈஸி ஆக்சுவலாக இதுதான் ஈஸி மெத்தட் உனக்கு ஏன்னா நீ ஒய்யுமே டீட்டா டேமில் வச்சுக்கிற எக்ஸ்ஏமே டீட்டா டேமில் வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் டைம் தான் பண்ணுறேன் டிஒய் பை டி டீட்டா பை டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டா போட்டால் உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பட் மேக் ஷோர் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து நீ இதில் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது டீட்டாவில் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டீட்டான்றது நம்ம கம்ஃபர்டபுளுக்காக நம்ம எடுத்தது நீ அகைன் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் டேர்ம்ஸில் தான் வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் புரிஞ்சுதாப்பா லெவன்த் கொஸ்டின் யூ காட் சம் ஐடியா ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ டுவெல்த் பார்க்கலாமா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பாருங்க இது வந்து ரூட்டுக்குள்ளே என்ன பாருக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ உனக்கு எந்த சம் நான் போகிறது டென்த் கொஸ்டின் பாரு அப்படி டென்த் கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இருந்தது இல்லை அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் டீட்டா எல் போட தானே போட்டோம் இப்போது அந்த இடத்துல காஸ் எக்ஸ் இருந்ததால் நான் என்ன பண்ணேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டா எடுத்தேன் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதால நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ டீட்டான்னு எடுக்க போகிறேன் புரியுதா நான் எடுக்கிறதே வந்து என்ன எடுக்க போகிறேன் காஸ் டூ டீட்டான் எடுக்க போகிறேன் அப்போது இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் என்ன ஆகும்னு பாரு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டாவா ஸோ அந்த சம்மில் போட்ட மாதிரியே தான் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டான்றது என்னப்பா டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவா அண்ட் தென் இது வந்து டூ கா ஸ்கொயர் டீட்டாவா ஸோ டூ ஒன் டூ ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு என்ன கிடச்சிது டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்போ இதை எடுத்து தான் நீ என்ன பண்ண போகிற உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிற ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் நீ கொஸ்டின் எடுக்கும்போது ஒய் ஈக்குவல் டூ அப்படி எடுத்துணும் ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ என்ன ஆகுன்னு பாரு ஒய் ஈக்குவல் டூ காஸ் ஆஃப் டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதுகிறேன் புரியுதா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேம் தான் நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிருக்கேன் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன்லி காஸ் டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன கிடைக்கும் வெறும் டேன் டிட்டா மட்டும் கிடைக்கும் சரியா இந்த ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டேன் இன்வர்ஸும் டேன் டிட்டாவும் கேன்சல் ஆகிட்டு யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன்லி காஸ் டூ டீட்டா மட்டும் தான் கிடைக்கும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் டேன் இன்வர்ஸும் டேனை கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் காஸ் டூ டீட்டா மட்டும் தான் கிடைக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ டீட்டா இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ
ஏன்னா உனக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்து தானப்பா ஒய்யும் காஸ்ட் டூட்டி தான் வருது எக்ஸும் உனக்கு காஸ்ட் டூட்டி தான் வருது அப்போ நீ ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஒரு ஆன்சர் உனக்கு வெறும் ஒன் மட்டும்தான் வரும் புரிஞ்ச அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சி நீ ஜஸ்ட் கொஸ்டினை பாரு ஓகேவா நீ கொஸ்டினை பாரு இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் காசு டூ டேன் இன்வர்ஸு சம்திங் உள்ளே இருக்குது இப்போ இதை நீ டேரெக்டாக எக்ஸை வச்சு பண்ணியிருந்தேன்னா எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸு போயிருக்கும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாரு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாரு ஏன்னா டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை பண்ணோம் அப்புறம் டூ ஓ பர்த்து பண்ணோம் அப்புறம் காசு பொறுத்து பண்ணோம் சேன் டூல் அப்ளை பண்ணோம் அது ரொம்ப தலைய சுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் பை டேக்கிங் திஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நம்ம எடுத்ததால் நமக்கு என்னாச்சு சம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நவ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டேக்கிங் தட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டா ஒரு எக்ஸை வந்து நீ டீட்டா டேர்ம்ஸ் எடுத்தால் உன்னுடைய சம் வந்து எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக முடியும் அப்படின்றதுக்கு இந்த சம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் பார்க்கலாமா டுவெல்த்து புரிஞ்சு வச்சிடலாம் உனக்கு செட்டு கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் இந்த கொஸ்டின் வந்து டேரெக்டாகவே அவங்க வந்து எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா போத் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸேமே டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தென் ஒய்எம்ஏ டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ் அதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த காஸ்ட் கியூப் டீனா என்ன பார்த்தோம் இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் காஸ்ட் டி த ஹோல் கியூபா அதே மாதிரி இதுவுமே வந்து உனக்கு ஒய்யுமே வந்து சைன் டி த ஹோல் கியூப் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ் கியூப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ உனக்கு இந்த ஹோல் பவரில் இருந்ததுன்னா இட் வுட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யுவர் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதனால் நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ரெண்டுமே சேம் தான் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நல்லா கவனி டி எக்ஸ் பை டி டி பண்ணுறேன் டீயை பொறுத்து பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் உனக்கு ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கோ த்ரீ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் காஸ் ஸ்கொயர் டீயாக மாறுமா அப்படி தானே பண்ணோம் நம்ம பவர் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ரெடியூஸ் ஆகும் அடுத்து பிராக்கெட்டில் இருக்கிற காஸ் டீயை பண்ணால் வாட் யூ வில் பி கட்டிங் மைனஸ் சைன் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ நம்பர் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் போட்டு மைனஸ் இருக்கும் உனக்கு ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஏ சைன் டி காஸ் ஸ்கொயர் டின்னு எழுதலாமா பவர் ஆர்டராக எழுதியிருக்கேன் இந்த நம்பரை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டேன் சரியா ஸோ இது த்ரீ ஏ நெகட்டிவ் இருக்குது அதனால் என்டையர் டேர்மே உனக்கு நெகட்டிவ் தான் இப்போது எக்ஸுடைய பார்ட் ஓவர் இதுதான் வந்து டிஎக்ஸ் பை டிடிப்பா அடுத்து ஒய் பார் டிஒய் பை டிடி கண்டுபிடி ஸோ இங்கேயுமே வந்து உனக்கு ஏ அப்படியே இருக்கட்டும் த்ரீ ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு சைன் ஸ்கொயர் டீயாக மாறும் ஓகேவா அண்ட் தென் சைன் டீயை பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் காஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஏ காஸ் டி சைன் ஸ்கொயர் டி அப்படின்னு எழுதலாமா இப்போ என்ன பண்ணோம் இது ரெண்டுத்தையும் நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் டிஒய் பை டிடி அண்ட் தென் டிஎக்ஸ் பை டிடி ஓகே போன சம்மில் டீட்டா போட்டோம்ல டி டீட்டா போட்டோம்ல அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நீ டி அப்படின்னு போடணும் இப்போ நியூ மெரிட்டரில் உனக்கு டிஒய் பை டிடி எழுது அதாவது த்ரீ ஏ காஸ் டி சைன் ஸ்கொயர் டி த ஹோல் டிவைட் பை இதை எழுது மைனஸ் த்ரீ ஏ சைன் டி காஸ் ஸ்கொயர் டி இப்போ கேன்சலேஷன் பார்ட்டு பாரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கேன்சலேஷன் பார்ட்டு தான் இது ஸோ த்ரீ அண்ட் த்ரீயும் உனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஏவும் ஏவும் உனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ சைன் டி மேலே ஒரு சைன் டி இருக்குது அதே மாதிரி காஸ் டி கீழே ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் டி அப்போ ரிமைனிங் உங்களுக்கு என்னப்பா வரும் மைனஸ் மேலே ஒரு சைன் டீயும் கீழே ஒரு காஸ் டி மட்டும் இருக்கும் அப்படி தானே மேலே தானே சைன் ஸ்கொயர் டி இருக்குது அப்போ கீழே ஒன்று கேன்சல் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று மேலே இருக்கும் அதே மாதிரி காஸ் டி கீழே ஒன்று ரிமைனிங் இருக்கும் அப்போது மேலே வந்து மைனஸ் சைன் டீயும் கீழே காஸ் டீயும் இருக்குது ஏன் சார் இந்த மைனஸ் மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் வந்து இட்ஸ் காமன் ஃபார் த என்டையர் ஃப்ராக்ஷன் மேலேயும் வரும் கீழே வரும் அதனால் வந்து மேலே எழுதியிருக்கேன் இப்போது சைன் டி பை காஸ்ட் டி என்னப்பா மைனஸ் டேன் டி அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிடுச்சு இதான் நமக்கு தேவை நமக்கு என்ன தேவை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தானே தேவை ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ எப்போவுமே வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி சம்ஸில் எக்ஸ் ஒய் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூட எந்த ஃபங்க்ஷனில் எந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஃபங
ஸோ இங்கேயுமே எக்ஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்குது ஒய் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்குது அடிஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்றதாலே நீ தனித்தனியாக டேரெக்டாகவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிடுறேன் டிஎக்ஸ் பை டிடி ஸோ ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் தான் அந்த கண்டே கண்டுக்காது ஓகேவா பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத மட்டும் நீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் ஸோ காஸ்ட் ஏ பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் சைன் டி வரும் ஓகே அண்ட் தென் செகண்ட் டேம் பாரு செகண்ட் டேம் வந்து உனக்கு யூவி மெத்தடில் இருக்குது அதாவது ப்ராடக்டில் இருக்குது டி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சைன் டீன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ தனித்தனியாக தான் நீ பண்ணணும் அப்போ டீ வச்சுட்டு சைன் டீயை பண்ண என்ன வரும் காஸ்ட் டீ வருமா அண்ட் தென் சைன் டீயை வச்சுட்டு டீயை பண்ணு என்ன வரும் வெறும் ஒன் தானே வரும் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுரு இப்போது மைனஸ் சைன் டி ப்ளஸ் டேன் டி கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு மீதி என்ன இருக்கும் வெறும் ஏ டி காஸ்ட் டீ மட்டும் இருக்கும் அதாவது இங்கே ஏ வெளில இருக்குல்ல இதை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏ டி காஸ்டின்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு டி எக்ஸ் பை டிடி ஒன்று முடிஞ்சது என்ன பண்ணிக்க புரியுதா இந்த உள்ள ஐ திங்க் இதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இது வந்து யூ இது விப்பா சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும் நீ யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் பண்ணணும்ல அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் டீ வச்சுட்டு சைன் டீயை பண்ணால் காஸ்ட் டீ வரும் அகெயின் சைன் டீயை வச்சுட்டு டீயை பண்ணால் ஒன் தான் வரும் இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த நான் டீயை பொறுத்து பண்ணுறேன் அப்போ உனக்கு டீ வந்து ஒன்னில் வந்துடும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒய்க்கும் பண்ண போகிறேன் ஸோ டி ஒய் பை டிடி நீ ஒய் என்ன தடவை எழுதிட்டு கூட நீ எழுதணும் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ ஏ ஆஃப் சைன் டி சைன் டி அப்படின்னா எனக்கு காஸ்ட் டி அப்படின்னு தெரியும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ டீ வச்சுட்டு காஸ்ட் டீ பண்ணு ஓகேவா உனக்கு பிராக்கெட் போடுறேன் டீ வச்சுட்டு காஸ்ட் டீ பண்ணால் உனக்கு மைனஸ் சைன் டீ வருமா அண்ட் தென் காஸ்ட் டீயை வச்சுட்டு டீயை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் வெறும் ஒன் தான் கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கொண்டு போ காஸ்ட் டி மைனஸ் உள்ளே போச்சுன்னா இது மைனஸ் மைனஸாக ப்ளஸ் ஆகிட்டு டி சைன் டி வரும் இந்த மைனஸ் உள்ளே போனால் இந்த செகண்ட் டேம் நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் காஸ்டின்னு வரும் இல்லை நீ ஃபஸ்ட்லேயே நீ மைனஸ் கூட பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணியிருக்கலாம் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் தான் நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றது தான் நான் தனியாக அந்த மைனஸை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் உனக்கு மைனஸ் காஸ்டி ப்ளஸ் காஸ்டி கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் உனக்கு என்ன இருக்குது ஏ டி சைன் டி இருக்கா ஸோ ஏ டி சைன் டி இதுதான் வந்து உனக்கு டி ஒய் பை டிடி இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டா எனக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் அப்படி தானே ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் டிஒய் பை டிடி பை டிஎக்ஸ் பை டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டிஒய் பை டிடி என்ன ஏ டி சைன் டி நீ ஃபஸ்ட் இதை போட்டுறாத ஒய்யை தான் ஃபஸ்ட்டு நீ போடணும் சரியா நீ இந்த ஆர்டரில் எழுதிருக்கன்றதால ஃபஸ்ட்டு இது மேலே போட்டு இதை கீழே போட்டுறாத அந்த தப்பு நீ பண்ணும் சில டைம்ஸ் ஸோ ஏ டி சைன் டி மேலே போட்டுட்டு கீழே ஏடி காஸ்டியே போடணும் இப்போ ஏடி ஏடி கேன்சல் ஆகிடுமா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சைன் டி பை காஸ்ட் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டி அவ்வளோதான்ப்பா உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதா அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம போட்ட கொஸ்டின்லேயே பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஏன்னா டேரெக்டாகவே எக்ஸும் வகையும் தனித்தனியாக அவங்க டி ஃபங்க்ஷன்ஸில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதனால் டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் So that's all with this video children. Thank you so much for watching. I will continue the remaining sums in our next video. In the exercise like the sums are in the same way. I am just dividing into 7-7 sum and I am dividing into 7-7 sum and I am dividing into 4 videos. Okay, wow. So thank you so much for watching. If you like this video, if you like my explanation, please hit like. Like and share your friends with your friends. Share your friends. It will be helpful for them. Before moving on, don't forget to subscribe to our channel. Subscribe and click on the bell icon and click on the bell icon. If you want to see the video, you will be getting the notifications. Thanks for watching. Take care. Bye-bye. Catch you all in the next video.